Что хочет видеть любой горожанин, выходящий из своего подъезда? Точно не разрисованные лавочки, разрушенную тротуарную плитку и машины на детских площадках. И такие дворы у нас, к сожалению, есть. Но теперь все поменяется. Проект формирования комфортной городской среды разработан, чтобы решать такие проблемы. И Старая Скол тоже участник этой программы. На территории Белгородской области у нас благоустраивается 126 территорий. Из них 35 общественных и 91 дворовая территория. А на территории 15 муниципальных образований. Сегодня мы находимся на территории Староскольского городского округа. В рамках проекта благоустраивается 6 дворовых территорий. Финансовое обеспечение это более 41 миллиона рублей. По всей территории Белгородской области объем финансирования в 2020 году составляет 1 миллиард рублей. В частности, сейчас вовсю идет ремонт на микрорайоне Лебединец. Меняют дорожное полотно, закатывают асфальт под будущие детские площадки. Свою часть реконструкции дворовых территорий Оскольские дороги обещают закончить уже к июню. Наша организация работает на трех микрорайонах. Это микрорайон Лебединец, студенческий, микрорайон Королева. На всех объектах, во всех перечисленных трех микрорайонах Работы планируем закончить до 1 июня. Значит, администрация округа выбирала самые микрорайоны, где не было благоустройства. Были, не хватало ширины проезжей части, не было парковочных карманов, не хватало детских площадок. Я уже не говорю про воркауты, футбольные поля, баскетбольные площадки. И так далее. Решение о том, как благоустроить тот или иной двор, принимают не только руководители проекта. В обсуждениях активно участвуют местные жители. У каждого двора есть свои изъяны, о которых больше всего знают его обитатели. Они и подсказывают идею по улучшению. Такие активисты есть на каждом участке, в том числе на микрорайоне «Студенческий». Да, у нас было обсуждение, Давай. да, наше мнение. Спрашивали, что, вот, во-первых, дерево, вот мы сажали всем двором елку, нам разрешили его оставить. Мы очень благодарны строителям, что они все-таки вот обыграли. Изначально было по-другому конструкция двора, но они обыграли, чтобы оставить дерево. Все работы обещают закончить к октябрю этого года. Местные жители ожидают качественного ремонта. Каждый хочет наблюдать ухоженную, модернизированную территорию. И мы надеемся, что проект «Городская комфортная среда» выполнит требования и просьбы местных жителей.